ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকের পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগতম Bangla TV Connecting Communities আজ আপনাদের নিয়ে যাব লুবাছড়ার মূল আকর্ষণ নীল জলের নদী বাংলাদেশে প্রবেশের সেই স্থানটিতে যেখানে একই সাথে রয়েছে পাহাড় পাথুরের নদী এবং দেশের বেশিরভাগ মানুষের অদেখা আরেকটি পাথরের রাজ্য মুলাগুল বাজার থেকে আমরা দুইটি মোটর বাইক ভাড়া করলাম এখান থেকে বাইকে করে আমরা যাব প্রায় দুই কিলোমিটার মাটি এবং পাথরের পথ এ ধরনের পথে বাইকে চলাচল অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ বলা যায় তবু আমাদেরকে যেতেই হবে এত কাছে এসে এমন সৌন্দর্য মন্ডিত স্থানকে কোনোভাবেই মিস করা উচিত হবে না বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার দুপাশে প্রচুর পাথরের স্তূপ এই সকল পাথর এখানকার মাটি থেকেই তুলা
আহ কি চমৎকার গ্রামীণ নেটুপথ কি চমৎকার সবুজ গাছপালা আমরা যতই এগুচ্ছি ততই সীমান্তের একদম কাছাকাছি চলে যাচ্ছি ডান পাশের এই নদীটির ওই পারে ইন্ডিয়া এবং এই পারে বাংলাদেশ আমরা নদীর বাংলাদেশ প্রান্তের পা দিয়ে ছুটে চলেছি এখানে এসে আমরা বাইক থেকে নেমে পড়লাম দেখুন পাখির চোখে এই অঞ্চলটিকে কেমন লাগছে বন্ধুগণ দেখুন ধীরে ধীরে মাটিতে মিশে যাচ্ছে এই কালো পাথরগুলো এখানে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি হয়তো বর্তমানে এই বাড়িতে কেউ আর থাকেন না আর প্রায় দুই কিলোমিটারের মধ্যে মানুষের বাড়িঘর নাই বললেই চলে আমরা একটি চিপা রাস্তা দিয়ে নদীর চড়ার দিকে নেমে পড়লাম কিছু শুকনো লাকড়ি ও গাছের টুকরু এখানটায় পড়ে রয়েছে মাটি খুললেই পাওয়া যায় পাথর নদীর আশপাশের খালগুলোতেও দেখা যায় পাথর আর পাথর নদীর চড়াগুলোতেও দেখা যায় পাথর বিছানো রয়েছে এ যেন আরেকটি বিছানা কান্দি আরো প্রায় এক কিলোমিটারের মতো উত্তর দিকে অর্থাৎ নদীর পার দিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে বিওয়ার্স এই নদীর পূর্ব পাল্টা ভারত এবং পশ্চিম পাল্টা বাংলাদেশ প্রিয় বিওয়ার্স এই গরুগুলো দেখুন বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ভারতের সীমান্তে চলে যাচ্ছে
নাম হচ্ছে বুলিং এই যে দেখুন এই বুলিং চরার মধ্যে এখানে আপনার এই চরার তলদেশে পাথর এই যে পাশে পাথর বিছানো অবস্থায় আছে এই মাইলের পর মাইল এরকম পাথর আর পাথর এইসব বিষয়ে আমরা দুলাল ভাইয়ের সাথে কথা বলবো উনি এখানকার স্থানীয় এটা তো এর আগে আমরা জানি নাই আপনার মাধ্যমে জানতে পারলাম তাই আমরা আপনার এলাকায় আসলাম আসসালাম আলাইকুম ভাই আমি এখন উবানো আসছি বুলিং ঘর জায়গা গাফলং নাহান্দি সবুজে আচ্ছাদিত পাহাড় এবং লোভা ছড়ার নীল পানি কি অপরূপ লাগছে এখানকার নৈসর্গিক পরিবেশ অপূর্ব অপূর্ব অসাধারণ এখানে না আসলে কখনোই বুঝতাম না এত চমৎকার একটি স্থান যে এখানে রয়েছে বন্ধুগণ নদীর মাঝখানটাকে দুদেশের সীমানা রাখা হয়েছে আপনারা গুগল ম্যাপে লুভা ছোড়া সার্চ দিয়ে দেখে নিতে পারেন ম্যাপ অনুসারে আমাদের ড্রোনটি সীমান্ত রেখার উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে বারোতের সীমানার মধ্যে রয়েছে একটি ঝুলন্ত আপনারা দেখছেন এই অংশটি ভারতের মধ্যে পড়েছে নীল পানি ও সবুজ পাহাড়ে অপরূপ সাজে প্রকৃতি যেন তার সকল রূপ ঢেলে দিয়েছে আপন মহিমায় প্রিয় বন্ধুগণ এখান থেকে বাংলাদেশে শুরু জ্বলন্ত ব্রিজের পশ্চিম পারে রয়েছে ভারতের একটি গ্রাম এ গ্রামটির নাম হচ্ছে বরছাড়া নদীর পূর্ব পাশের ভারতের অভ্যন্তরে পাহাড়ি ওই এলাকার নাম কুলিং ভারতীয় অংশে এই নদীটির নাম সোনাপুর নদী এই নদীটি সমতলে বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকার পর লুভাছড়া নাম ধারণ করেছে তখন 
আমরা কোয়ারিটা বন্ধ হওয়ার কারণে পাথরগুলো আমি এখনো রয়েছে জায়গা কাজ করতাম পারি নাই কোয়ারি বন্ধ হওয়ার আজ পাঁচ বছর দীর্ঘ তো পাঁচ বছর রয়ে গেছে অনেক মানুষ বেকার হয়ে রয়েছে ভাই কোয়ারি বন্ধ হওয়ার কারণে অনেক মানুষ বেকার এলাকার প্রচুর যুবক মানুষরা বেকার হয়ে বেকার সবাই বেকার আমরা এরা কারণ এরা তো স্থানীয় মানুষগুলো তো পাথর তোলার কাজ করতে পারে যা তো আমরা এবার মানে ওরা পাকা রাস্তা বা ব্রিজ কিছুই নাই তারপরে আমরা দেখলাম যে আপনার এই এলাকাটা প্রচন্ড রকম সুন্দর কারণ আমরা যদি এর আগে আসি নাই এই প্রথম আসলাম দুর্য দেখে আমরা যত দেখছি তত মুগ্ধ হচ্ছি অত্যন্ত সুন্দর একটা এলাকা আমাদের এই পেছনে ভারতের বড় বড় পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে সবুজ পাহাড় উপরে নীল আকাশ নিচে পাথর মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে ছড়া খুবই মনোরম একটা দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো অংশেই ভোলাগঞ্জ কিংবা বিছানাকান্দি থেকে কম নয় সীমান্তের মানুষের অর্থনৈতিক কষ্টের কথা বলছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা দুলাল মিয়া আমরা লক্ষ্য করছিলাম ভারতের সোনাপুর নদীটি বাংলাদেশে এসে লুবা চড়ায় রূপান্তরিত হওয়া এই নদীটি সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার জুড়ে অসম্ভব সুন্দর নীল রং ধারণ করে রয়েছে বন্ধুগণ অসম্ভব রকম সুন্দর এই নদীর পাড় থেকে আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্বে থাকবে এই নদী এবং পাহাড়ের চমৎকার চমৎকার কিছু বিউ এবং আরও বিস্তারিত বর্ণনা সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ